欢迎走进海鲜美食。今天分享一个江米条的新吃法，喜欢的家人们可以在周六试做哟。盆中倒入一百克的糯米粉，加入二十克玉米油，三十克白糖，用我们刚刚烧开的水一百克，边倒边搅拌。注意啊，这个水一定要刚刚离火的开水，搅拌至这样的面糊状态。再分少量多次的加入一百五十克的糯米面，边倒边搅拌，搅拌至这样的面絮状，下手肉成团。炸江米条的面一定不要和的太软了，要分少量多次的加入。根据自己家的糯米粉，分少量多次的加水，揉成一个中度偏硬的光滑面团，直接移到案板上，搓成长条状。分成均等大小的六个面积，然后我们把每一个面剂子都直接搓成长条状。搓条的过程中，我们把其他的面剂要放在保鲜膜下，防止它干裂。每个面剂都搓成筷子的粗细度即可。我们全部切好长条后，分成三厘米长的小条状。放一点点干粉，然后把所有的江米条搓散。锅中放油，油温不要太热，大约达到两三成油温。然后我们下入一半的江米条，用筷子轻轻推动，防止粘连。注意这个油温很重要，刚刚下入的生条一定不要大火，中火慢炸即可。如果凉油下锅。米条容易吸收过多的油脂，吃起来油腻。两三成的油温下锅刚刚好。看到米条飘动起来，我们再次给它翻动一下。随着油温的升高，我们会看到米条全部蓬松起来。所以搓制的过程中不需要太粗，炸的时候它会蓬松。大约炸制二三分钟，看到米条全部蓬松鼓起。这时候内部已经熟透了，然后我们把锅温升高，火开大，让江米条上色。炸至五六分钟的时间，我们看到江米条的表面微微发黄。继续翻拌炸制，全程炸制大约八九分钟左右，看到江米条的表面全成这样的金黄亮丽的颜色，达到自己的目标色，即可控油捞出。控油出锅。炸完第一锅，我们把油温要降一降，再来炸至第二锅。我们等到油温降至两三成热，下入剩下的一半生条，同样的手法炸至。第二锅也很快炸好了，关火，控油出锅。家人们，做到这一步，其实江米条就可以食用了。不喜欢吃甜食的朋友们就不用蘸糖稀了，但是江米条还需要一个步骤，我们可以留上一部分，另一部分来蘸糖。听一下这酥脆。锅中放入一百克的清水，加入五十克白糖，开小火把糖慢慢熬至融化。糖浆熬至起大泡泡，看到透明发亮的状态。一定不能让它变色，变色就是沾糖葫芦的颜色了。清亮透明，看到最后一滴稍微能挂住铲子，清亮透明的颜色就可以了。放入晾凉的江米条，把火关掉，煸匀，让每个江米条都裹上糖液。把江米条倒到盆中，这时候喜欢吃甜味的可以放上砂糖，还可以放一点白芝麻。我们放一些椰蓉，它有独特的椰蓉清香，还有微微的甜。腌制每一根江米条上都能裹上椰蓉，这样就可以了。朋友们，这个江米条的做法特别的简单，看一下，每个条状都没有鼓泡的现象，也不会爆裂。炸好江米条最关键的步骤，面不需要醒制，直接切条下锅
。锅中的油温一定要是二三成热，也不要凉油温，也不要太热。掰开一个，我们看一下，特别的酥脆。看一下内里，我们能明显的看到里边一点都不吸油哟。我是海娟，谢谢您的观看，我们下期见。